Adobe Premiere Pro 1.5 open jayinthi nai Desktop il idu ole shortcut icon create jayithu tundu ngil Idil double click jayitho Allengil start button click jayitho Programs Ivide Adobe Premiere Pro 1.5 anna E icon click jayitho Namukka e software open jayao nthu dhaan Namukki pol e option il click jayao சிருதிக்கியா, இப்போல் software லோடியது open icon இருக்கியான இப்போல் காணன்னா இ விண்டோயே welcome screen என்னானு பரையினது இவிடை recent projects என்னா இ optionல் நம்மல் பிரிமியரில் எட்டு அவசானு open ஜேதா projectிகள் காணா நம் கவேர் கிளிக்கு ஜேது ஆ projectிகள் open ஜியாவுந்து தானா இவிடை இன் நியும் பிரஜெக்ட்ட சன்னா இயும் ஓப்சினில் கிளிக்கு செய்து நாம்குரு புதிய பிரஜெக்ட்ட அடவு பிரிமியரில் கிரியேட்டி யாவுந்து தான் இதின் அடுத்தாயுள்ளா ஓப்பன் பிரஜெக்ட்டன்னா இயும் ஓப்சின் உப்பேவுச்ச நம்மல் கிரியேட்டியதிரிக்கின்னா பிரஜெக்ட்டுகள் நம இச் சோப்டிவேர் க்லோஸ் சியாவுந்து தான நமுக்கினி எங்கினியான ஒரு new project கிரியேட்டியுந்து நன்னோக்கா new project கிரியேட்டியுந்து நாய் நமுக்க new project என்ன விதிரிக்கின்னா இய் ஓப்சினில் கலிக்கு சியா சருதிக்கியா இவுட நமுக்கிப் போல் new project என்னா ஒரு விண்டோலை விச்சிட்டுண்டு இதில் load present custom settings இவிடை load present இல் DVNDSC, DVPAL, Panasonic 24P என்னிகனே மூன்னு folderல் உண்டு இவையிலுள்ளா இ plus symbolி கிளிக்கு ஜேதால் நமுக்கா folder open ஜியாவுந்து தான சிருதிக்கியா இன்ன ஏட்டும் கூடதிலாய் உப்பியவிக்குன்ன 10 formatகள் ஆன DVNDSC, DVPAL என்னி formatகள் நமுக்க இவுதம்மிலுள்ளா வித்தியாசம் எந்தானும் நோக்காம். இவை ஓர்வந்திலும் Standard 32 kHz, Standard 48 kHz, Widescreen 32 kHz, Widescreen 48 kHz, என்னிங்கனே நாலு போர்மாட்டிகள் உண்டு. நமுக்கு இப்போல் இவுதம்மிலுள்ளா வித்தியாசம் எந்தானும் நோக்காம். அது நாய் DVNTSEலே எதுங்களும் இடு போர்மாட்டி இப்போல் இதின்டை ரைட் சேடலை இவிடை இப்போர்மாட் இந்தை description நமுக்க காணாவுந்து தான இவிடை இதின்டை frame rate சுருத்திக்கியா 29.97 frames per second ஆன இப்போர்மாட் இந்தை frame rate இன்னு நமுக்க DV பால்லை standard 32 kHz அன்னே செலக்டியா இவிடை இப்போல் இதின்டை frame rate சுருத்திக்கியா இதின்டை frame rate 25 frames per second ஆன சிருத்திக்கா frame rate இல்லுள்ளா இ வித்தியாசத் தன்னியான இ ரண்டு போர்மாட்டிகளையும் வேர்திரிக்கின்னது DV NDS என்னா இ போர்மாட்டி யூசியின்னது American Broadcasting Television ஆனா அது போல DV PAL என்னா இ போர்மாட்டி யூசியின்னது European Broadcasting Television ஆனா நம்மல் இந்தில் உப்பியுக்கின்னதும் இ போர்மாட்ட DV PAL என்னா இ போர்மாட்டினே குறுச்சு விசுதமாய் படிக்கா நமுக்கு இவுடை standard 32 kHz என்னா இ போர்மாட்டி செலட்டியா இப்போல் இவுடை இதின்டை description சிருதிக்கியா இவுடை 32 kHz audio என்ன உடு காணாவுந்து தானா அது போல் standard 48 kHz என்னா இ போர்மாட்டில் audio 48 kHz ஆனா நமுக்க நல்ல audio qualityயில் இடுத்தி என்னுமங்கள் standard 48 kHz என்னா இ போர்மாட்டு பிவிக்கியாவுந்து தானு இதினு தாடியாய் widescreen 32 kHz அது போல widescreen 48 kHz என்னுங்கனே ரண்டு போர்மாட்டுகள் கூடி என்று நம்மல் widescreenல் ரக்கோடியதா ஒரு வீடியோ இடுத்தி என்னானா widescreen போர்மாட்டு பிவிக்கின்னது ஒரு பிருத்தேகதரல் லென்சு பிவிச்சானு நம்மல் widescreen ஐ ரக்கோடிக்கின்னது ஆலன்சினே 
anamorphic lens എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നമുക്ക് ഈ വൈഡ് സ്ക്രീൻ ഫോർമാറ്റ് ഉള്ള ഉപയോഗിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 48 കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന ഈ ഫോർമാറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ലോഡ് പ്രസന്റിൽ ഉള്ള ഫോർമാറ്റുകളെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് ഇതുകൂടാതെ ഇവിടെ കസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ് എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പുതിയൊരു ഫോർമാറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വരും ഭാഗങ്ങളിൽ വിശദമായി പഠിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നമുക്കിവിടെ പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് കിലോ ഹെർട്സ് എന്ന ഈ ഫോർമാറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ലൊക്കേഷൻ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് ഏത് ലൊക്കേഷനിലേക്കാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കാവുന്നതാണ് അതിനായി ഇവിടെ ബ്രൗസ് എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ലൊക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്ന പ്രൊജക്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ലൊക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഇതിന് താഴെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് നെയിം ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്റ്റിന് മീഡിയ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഓക്കെ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതാ ഇവിടെ അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴീ കാണുന്നതാണ് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ വർക്ക് സ്പേസ് എൻവയൺമെൻറ്റ് ഇതിലേറ്റവും മുകളിലായി അഡോ പ്രീമിയർ പ്രോ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന നീല നിറത്തിലുള്ള ഈ ബാറിനെ ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബാറിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തായി മിനിമൈസ് റീസ്റ്റോർ ക്ലോസ് എന്നീ ബട്ടണുകളുണ്ട് ടൈറ്റിൽ ബാറിന് താഴെയായി ഫയൽ എഡിറ്റ് പ്രൊജക്ട് തുടങ്ങിയ മെനൂസ് അടങ്ങിയ ഈ ബാറിനെ മെനു ബാർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ വിവിധ വിൻഡോകളെ പരിചയപ്പെടാം ഇതിലാദ്യം നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയെ പരിചയപ്പെടാം ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ഇമേജുകൾ വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനാണ് ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഇമേജുകൾ വീഡിയോസ് ഓഡിയോ എന്നിവയുടെ എല്ലാം പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയുടെ അടുത്തായി കാണുന്ന ഈ വിൻഡോയെ മോണിറ്റർ വിൻഡോ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് വിൻഡോകളുണ്ട് ഇതിലാദ്യം കാണുന്ന ഈ വിൻഡോയെ സോഴ്സ് മോണിറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ സോഴ്സ് മോണിറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയും ഓഡിയോയും എല്ലാം പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അവ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഇതിൽ വീഡിയോ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കൺട്രോളറുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഇമേജുകളും വീഡിയോയും എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇതിനടുത്തായി കാണുന്ന ഈ വിൻഡോയാണ് പ്രോഗ്രാം മോണിറ്റർ നമ്മൾ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രിവ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെയും കൺട്രോളുകളാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഇവയും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ബോക്സിനെ ടൂൾ ബോക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രീമിയറിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ടൂളുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ നിന്നുമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൂൾ ബോക്സിന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്ത് ഏത് ഭാഗത്ത് വേണമെങ്കിലും പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ടൂൾ ബോക്സിൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിനെ വെർട്ടിക്കലായും ഹൊറിസോണ്ടലായും അറേഞ്ച് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അറേഞ്ച് വെർട്ടിക്കലി എന്ന ഈ ഓപ്ഷനാണ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ ടൂൾ ബോക്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇനി വീണ്ടും നമുക്കിതിനെ വെർട്ടിക്കലായി അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ടൂൾ ബോക്സിനടുത്തായി കാണുന്ന ഈ വിൻഡോയാണ് ടൈം ലൈൻ വിൻഡോ നമുക്ക് ഇമേജുകൾ ഓഡിയോ വീഡിയോ എന്നിവ തരംതിരിച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇവയെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടൈം ലൈൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത്
ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പും അതുപോലെ ഇതിന് താഴെ നമുക്കൊരു സീക്ക് ബാറുമുണ്ട് ഈ സീക്ക് ബാർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനായി ഈ സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടണും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് വലത് ഭാഗത്തായി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത വീഡിയോ ഫയലിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ നെയിം വീഡിയോ സൈസ് ഫ്രെയിം റേറ്റ് എന്നിവ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ വിൻഡോയിൽ ഏറ്റവും താഴെ ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഇമേജസും വീഡിയോസും മറ്റും ലിസ്റ്റായി കാണുന്നതിനാണ് ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിനടുത്തായി ഐക്കൺ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഐക്കണായി കാണുന്നതിനാണ് ഐക്കൺ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിരുന്ന ഈ വീഡിയോ ഫയൽ ഐക്കൺ രൂപത്തിലായി മാറിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം നമുക്കിത് വീണ്ടും ലിസ്റ്റായി തന്നെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കാണാവുന്നതാണ് അതായത് വീഡിയോ ലേബൽ മീഡിയ ടൈപ്പ് മീഡിയ സ്റ്റാർട്ട് മീഡിയ എൻഡ് തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമുക്കിവിടെ ഒന്നും കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും കാണാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഓഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ഇൻഫർമേഷൻ എന്നിവയെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവ കൂടാതെ ഈ ക്ലിപ്പിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലിപ്പിൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്നും ഈ ക്ലിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഫയൽ സൈസ് ഇമേജ് സൈസ് പിക്സൽ ഡെപ്ത് തുടങ്ങിയ എല്ലാ വിവരങ്ങളും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഈ വിൻഡോ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എ വി ഐ ഫയൽ ഈ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു നമുക്കിനി കുറച്ച് ഇമേജുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി ഇവിടെ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിനി കുറച്ച് ഇമേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിവിടെ നിന്നും ഈ ഇമേജുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിലുള്ള ഇമേജുകളാണിവ നമുക്ക് ഓപ്പൺ എന്ന ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ഇമേജുകൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജുകളെല്ലാം ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അവയുടെ പ്രിവ്യൂ ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ നിന്നും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് സോഴ്സ് മോണിറ്ററിലേക്ക് എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം സോഴ്സ് മോണിറ്ററിലേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ എടുക്കുന്നതിനായി അതിൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ഇൻ സോഴ്സ് മോണിറ്റർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഇമേജ് ഈ സോഴ്സ് മോണിറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുന്നതായി കാണാം ഇതുപോലെ അല്ലാതെ നമുക്കിവിടെ ഒന്നും ഡ്രാഗ് ചെയ്തും സോഴ്സ് മോണിറ്ററിലേക്ക് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് 
ഈ എ വി ഫയലിനെ സോഴ്സ് മോണിറ്ററിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സോഴ്സ് മോണിറ്ററിൽ ഈ എ വി ഫയൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ താഴെയായുള്ള ഈ പ്ലേ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ ബട്ടണിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഈ സീക്ക് ബാർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ ക്ലിപ്പിനെ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും നമുക്ക് കീബോർഡിലെ സ്പേസ് ബാർ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പേസ് ബാർ ഒരു തവണ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് വീണ്ടും ഇതിനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി സ്പേസ് ബാറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ സോഴ്സ് മോണിറ്ററിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ക്ലിപ്പിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് അതുപോലെ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെയും നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ വ്യൂ സൂം ലെവൽ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയെ സൂം ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ളത് നമുക്കിതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലുള്ള മറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയെ സൂമിൻ ചെയ്യുവാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും ഫിറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ഈ വിൻഡോയിൽ ഫിറ്റിനായിരിക്കും ഇവിടെ പ്ലേ ബട്ടൺ എടുത്തായി സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിയോട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബട്ടണുകളുണ്ട് ഇതിൽ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർവേഡ് എന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രെയിം ഫോർവേഡായി മൂവ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിയോട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ ക്ലിപ്പിനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രെയിം ബാക്കിയോടായി പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് കീബോർഡിലെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആരോകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ക്ലിപ്പിൽ നിന്നും നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് ആ ഭാഗം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യുവാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അതിനായുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ഇൻ പോയിൻ്റ് സെറ്റ് ഔട്ട് പോയിൻ്റ് എന്നീ ഓപ്ഷനുകൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ പോയിൻ്റർ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുക അതിനുശേഷം സെറ്റിൻ പോയിൻ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ എൻ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം സെറ്റ് ഔട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ഇൻ പോയിൻ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം കീബോർഡിൽ ഐ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും അതുപോലെ സെറ്റ് ഔട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷന് പകരം കീബോർഡിൽ ഒ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്താലും മതി ഇതിന് താഴെയുള്ള ഗോ ടു ഇൻ പോയിൻ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സീക്ക് ബാറിനെ ഇൻ പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ഗോ ടു ഔട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ സീക്ക് ബാറിനെ ഔട്ട് പോയിൻ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ അതിനടുത്തായുള്ള പ്ലേ ഇൻ ടു ഔട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക വീഡിയോ ക്ലിപ്പിനെ ഫോർവേഡിലേക്കും ബാക്കിവേഡിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണിത് ജോഗ് എന്ന ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിനെ ഫോർവേഡിലേക്കും ബാക്കി വേഡിലേക്കും പ്ലേ ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെയുള്ള ഷട്ടിൽ എന്ന ഈ ഓപ്ഷനും നമുക്കിതുപോലെ ഫാസ്റ്റ് ഫോർവേഡായും ഫാസ്റ്റ് ബാക്കി വേഡായും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത ഈ ഭാഗത്തെ ഈ ടൈം ലൈൻ വിൻഡോയിലേക്ക് എടുത്താണ് നമ്മളൊരു ക്ലിപ്പിനെ കൂടുതൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്ലിപ്പിനെ ടൈം ലൈൻ വിൻഡോയിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിനായി ഇവിടെ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താലും മതി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ആ ക്ലിപ
ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ ക്ലിപ്പ് മുഴുവനായിട്ടുമായിരിക്കും ഈ ടൈം ലൈനിലേക്ക് വരിക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ വൺ എന്ന ഈ ട്രാക്കിലാണ് ഈ ക്ലിപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ മാർക്കർ ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കാണാവുന്നതാണ് ഇത് പ്ലേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കീബോർഡിൽ സ്പേസ് ബാർ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പേസ് ബാർ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ക്ലിപ്പിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നും പ്ലേ ചെയ്യുവാനും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും എല്ലാം സാധിക്കും ഈ ക്ലിപ്പിനെ ടൈം ലൈനിൽ നിന്നും റിമൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ക്ലിപ്പിൽ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിയർ എന്ന ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ടൈം ലൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ലിപ്പ് ഇപ്പോൾ റിമൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അടുത്തതായി ഓഡിയോ ഉള്ള ഒരു ക്ലിപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് വിൻഡോയിൽ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കൺഫോമിംഗ് എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത വീഡിയോ ക്ലിപ്പ് കൺഫോം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പിനെ ശരിയായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൺഫോം ചെയ്യാതെ ഈ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവ സ്റ്റില്ലായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇതായിവിടെ ഇപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കൺഫോം ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആയിട്